இருக்குது விருட்சை இலக்கணத்துக்கு வந்துடலாமா விருட்சை இலக்கணம் விருட்சை இலக்கணம் விருட்சகராசி வந்தால் மொத்தமாக வரும் போச்சுன்னா மொத்தமாக போயிடும் இவங்க விருச்சகராசி தேலுக்கு அது சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த வீட்டு ஓனர் செவ்வாய் வர இந்த தேலில் விவசாயம் இருக்கிற மாதிரி இவங்க பேச்சு அந்த மாதிரி வெடுக்க வெடுக்கணும் படக்கு படக்குன்னு அந்த மாதிரி பேசுவாங்க அந்த பேச்சை வந்து அதை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறது நல்லது இது வந்து கொடுக்கில் தான் விவசாயம் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இவங்களுக்கு இந்த மனிதர்களுக்கு இந்த மனுஷர்களுக்கு கொடுக்கு கிடையாது இவங்களுக்கு வாழும் கிடையாது நாக்கு தான் கொடுக்கா எடுத்துக்கணும் அதனால் அவங்க பேசும்போது விருச்சராசியும் விருச்சை இலக்கணம் கொஞ்சம் பார்த்து பேசுங்க ஒரு மனுஷன் வாழ்கிறதும் இறப்பதும் வீழ்ச்சி அடைவதும் இந்த நாக்கில் தான் இருக்குது நாக்கை வச்சு தான் உலகத்தை வெல்லணும் மனைவிட்டி எப்படி பேச போகிறீங்க அப்பாட்ட எப்படி பேச போகிறீங்க உங்கள் அம்மாட்ட எப்படி பேச போகிறீங்க நம்ம முதல்ல சம்பளம் கொடுக்குற முதலாளிட்ட எப்படி பேச போகிறீங்க டிராஃபிக் போலீஸ்கார் மாட்டிக்கிட்டீங்க அதை எப்படி பேசணும் எப்படி தப்பிச்சு வர்றது எப்படி ஏது பெரிய உயர் அதிகாரிட்ட பேசி பேசுகிற வாய்ப்பு வரும் அங்கே எப்படி பேச போகிறீங்க மக்கள் எப்படி சந்திக்க பாருங்க உங்கள் பிள்ளைகிட்ட எப்படி பேசணும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து பேச வேண்டணும் இந்த செவ்வாய் ரொம்ப கோபக்குறவர் கோபக்கார் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர் அவன் ஒன்றும் அடி உத குத்து கொடுக்குறவர் இவர் செவ்வாய் பழமுள்ளவர் இவர் இல்லை இவர் வந்து நல்ல பலம் வந்து அவங்க உடம்பு தேக ஆரோக்கியம் நல்லாயிருக்கும் இவர் சகோதரக்காரர் வேறு இவர் நல்லா இருந்தார்னா அவங்க சகோதர சகோதரர் நல்லா இருப்பாங்க பிளட் ரிலேஷன் நல்லா இருக்கும் அடுத்தபடியாக வந்து ரத்தத்துக்கும் காரகர் வர பூமிக்காரகர் வர இவர் இருந்தால் தான் வீடு வாசல்லாம் கிடைக்கும் இவர் பிரிச்ச ராசி பிரிச்ச இலக்கணம் அடுத்தது இந்த ஜாதத்துக்கு வந்து ரெண்டாம் வீட்டு அதிபதி குரு பகவான் வருவார் குரு பகவான் தான் இந்த ஜாதத்துக்கு யோகாதிபதி பிரிச்ச ராசி உச்ச இலக்கணம் குரு தான் யோகாதிபதி பதினாறு வருஷம் திசை நடந்துச்சுன்னா அவங்கள கையிலே பிடிக்க முடியாது அவங்க பேசுகிறத நம்ம கேட்கணும் இந்த விருச்ச ராசி விருச்ச இலக்கணம் காரணம் செவ்வாய் யோகாதிபதி அவர் திசை ஏழு வருஷம் சிறப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் குரு திசை பதினாறு வருஷம் சிறப்பாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து சூரிய திசை ஆறு வருஷம் ரொம்ப மகா சிறப்பாக இருக்கும் அடுத்தது சந்திர திசை பத்து வருஷம் கேட்கவே தேவையில்லை கடல் கடந்த யோகம் வெளிநாட்டு சம்பந்தமானது இடம் விட்டு இடம் ஊர் விட்டு ஊர் நாடு விட்டு நாடு ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட்டு விருச்ச இலக்கணக்காரங்களுக்கு சந்திரம் மட்டும் சொந்த வீட்டில் இருந்தார்னா அம்மா கிட்ட இருந்தும் பிணிப்பிட்டு அப்பா கிட்ட இருந்தும் பிணிப்பிட்டு ஏன்னா உண்மை தான் அடுத்த அதிபதியாக வர வருவார் சந்திரன் அடுத்தது இந்த ஜாதகத்துக்கு எனக்கு தெரியுது நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு ஜோசி என்னை கேட்ட கேள்வி கேட்குற மாதிரி தெரியுது என்ன ஏன் விருச்ச ராசி விருச்ச இலக்கணம் ஸ்திர இலக்கணத்துக்கு ஒன்பதாம் படம் பாதக ஸ்தானமாகச்சு பாதக அதிபதியத்தை அங்கே சந்திரன் இருக்கலான்னு சொல்கிறீங்களே பிரச்சனை இல்லை பாதகத்தை செய்ய மாட்டார் என்ன காரணம்னா செவ்வாய்க்கு அவர் நண்பர் அதிகமான பாதகம் கிடைக்காது தலைக்கு வந்து தொப்பியோட போயிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் செவ்வாய் யோகாதிபதி அவர் ஏழு வருஷம் குரு பதினாறு வருஷம் அவர் ஒரு யோகாதி குரு பயங்கரமான ஆள் இந்த லக்கணத்து தனாதிபதி பூர்வ பணித்த அதிபதி இந்த விருச்ச லக்கணத்துக்காரங்களுக்கு மட்டும் குரு நல்லா இருந்தான்னா அவங்க பிறக்கிற குழந்தையாலையும் யோகம் புத்திரக்காரகரை வராரு புத்திரக்காரகர் இவர் தான் புத்திர சனத்தை அதிபதியும் அவர் தான் பூர்வ ஜென்மத்தை அதிபதியும் இவர் தான் மகாதிசத்தை கொடுக்குறவர் தான் பூர்வ ஜென்ம அதிபதி நல்லா இருந்தால் தான் எல்லா யோகத்தையும் அனுப்பிக்கலாம் லக்கணத்தை அதிபதி நல்லா இருக்கணும் உடம்பு வச்சு தானே சித்திரம் வரையுன்னா அடுத்தது சூரியன் இந்த ஜாதத்துக்கு பத்தாம் இடத்த அதிபதி ஜீவன அதிபதி ராஜ்ய அதிபதி தொழிற்சாலத்து அதிபதி சூரியன் நல்லா இருந்தாருன்னா அரசாங்கம் சம்பந்தமான சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் போகலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் போகலாம் அரசியல்லையும் போகலாம் சூரியன் சம்பந்தம் சூரியன் நல்லா இருந்தால் எலும்பு நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் முடியலாம் நல்லா இருக்கும் சூரியன் நல்லா இருந்தால் நினச்சிக்க வேண்டியது தான் சூரியன் நல்லா இருந்தார்னா சூரியன் தானே கண்கள் வலது கண்ணுக்கு இவர் இடது கண்ணுக்கு சந்தன்னு சொல்லுவாங்க சூரியன் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் சூரியன் நம்ம சூரியன் நாராயணே ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இவர் இவங்க முருகனை கும்பிடலாம் தஷ்டாமத்தையும் கும்பிடலாம் பார்வதி பரமேஸ்வரனும் கும்பிடலாம் அந்த விரு விருச்ச ராசி விருச்ச இலக்கண காரங்களுக்கு அப்போ நல்லா இருந்தாலும் சரி நல்லா இருந்தால் இருக்குது பார்வதி பரமேஸ்வரன் கும்பிடணும் முருகனை கும்பிடணும் இது விருச்ச இலக்கண காரங்கள் கரெக்டாக எது எது எந்த சாமி கும்பிடுறீங்க இல்லையோ குலதெய்வத்தை மட்டும் மந்திரக்கூடாது ஒவ்வொருத்தரும் குலத குலதெய்வம் இருக்கும் சில பேருக்கு முனீஸ்வரன் இருப்பார் சில பேருக்கு பால் முனிஸ்வரம் இருப்பார் சில பேர் பாடி காட்டு முனிஸ்வரம் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு சில பேர் கற்பன சாமி இருக்கும் சில பேருக்கு மதுரை வீரம் இருக்கும் சில பேருக்கு இருளா இருக்கும் சில பேருக்கு சுடல மடை சாமி இருக்கும் சுடல் எப்பன் இருக்கும் சாமி இருக்கும்
அப்புறம் இஷ்ட தெய்வம் இப்போ நான் வடபல்ல இருக்கிறேன் முருகனை கும்பிட்டுட்டு தான் நான் வந்து என் குலதெய்வத்துக்கு போகணும் வடப்பல்ல இந்த பக்கம் வடப்பள்ளி முருகன் இந்த பக்கம் கெங்கே அம்மா கிராம ஃபஸ்ட்டு கிராம தேவதை அப்புறம் குலதெய்வதை அப்புறம் இஷ்ட தேவதை தெய்வத்தில் அப்போ அப்போ மாற்றிட்டு கூடாது ஓகேங்களா இஷ்ட தெய்வம் இஷ்ட தெய்வம் மட்டும் ஜாதக ரீதியாக எதுவும் எந்த சாமி கும்பிடும் அந்த சுவை என்ன உங்கள் குலதெய்வம் தனியாக இருக்கும் அந்த குலதெய்வத்தை மட்டும் விட்டுறக்கூடாது ரெண்டாவது என் அன்பான வேண்டுகோள் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா தாகி தந்தை தான் ஃபஸ்ட்டு தெய்வம் முதல் தெய்வம் அவங்க அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு நீங்கள் பாத பூஜை செஞ்சிங்கன்னா வாரத்தை ஒரு வாட்டி வச்சுங்க பாத பூஜை பாத பூஜை செஞ்சுட்டு அவங்க தீர்த்தத்தை எடுத்து தள்ளி தெளிச்சுங்க ராமேஸ்வரத்துக்கு நூறு வாட்டி போனது சமம் இது யாருமே செய்ய மாட்டுறாங்க நானும் சொல்லி சொல்லி ஓஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி நான் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா அம்மா அப்பா எந்த பிள்ளை மதிக்குதோ பொண்ணு மதிக்குதோ கிரகம் உதவி செய்யும் ஏன்னா அப்போ யார் சொல்லியிருக்காங்க அன்னை எம்பிதாவும் முன்னேறிய தெய்வம் எல்லா தெய்வத்துக்கும் முன்னாடி உள்ள தெய்வம் தெய்வத்தை நேராக பார்க்க முடியாதனால தான் நம்ம இறைவன் தெய்வமாக தாகி தந்தையை படிச்சுருக்காங்க அந்த தாகி தந்தை எவங்க மதிக்கவில்லையோ ஏழ்ர நாள் சனியில் ரொம்ப அவஸ்தப்படுவீங்க கேது சந்தாலும் அவஸ்தப்படுவீங்க பார்த்துங்க நான் கிரகம் ஓரளவுக்கு சொல்லிட்டு வரேன் இது வந்து ஒரு பொது பலன் தான் நீ ஜாதகத்தை தனியாக பார்த்துக்கணும் என்ட கேட்குற ஒருத்தர் ஏ ஏ சார் மேசராசி எப்படி சார் இருக்கும் ரிஷபராசி எப்படி சார் இருக்குன்னு அவங்க ஜாதத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ ரிஷபராசி அஷ்டம சனி நடக்குது ஜாதத்தில் நல்ல திசை உழைச்சுன்னா அஷ்டம சனி எதுவும் பாதிக்காது இப்போ பாருங்கள் தனுசுராசிக்காரங்களுக்கு சென்மச்சனி பிரச்சனை மாறி இருக்கும் ரெண்டாவது ரோட்டு தானே பொங்கு சனி அப்படின்னு ஜோசிய சொல்லுவாங்க உங்க ஜாதகத்தில் சனி சுவர் நல்லா இருந்தாருன்னா முதல் ரவுண்ட் என்ன ரெண்டாவது ரவுண்ட் என்ன மூணாவது ரவுண்ட் என்ன இப்போ கலைஞர் பானு மூணு ரவுண்டையும் தாண்டி தான் நாலாவது ரவுண்டு கிட்ட வரும்போது அப்போ நான் பார்த்தீங்களா ஜாதக ஜாதகம் ரொம்ப முக்கியம் கட்டம் எல்லாம் தான் திட்டம் போடலாம் அதாவது கிரகங்கள் முக்கியம் கிரகம் எங்கே இருக்காரு எத்தனாவது முறையாக சுற்றி வருது பிறக்கும் போது குரு எங்கே இருந்தார் குரு இருந்த இடத்துக்கு எத்தனாவது இடத்துல குரு வாராரு ராசிப்படி எந்த இடத்துல வாராரு லக்கணப்படியும் குரு எங்கே வராரு யார் சாத்தில் வாங்குறாரு அஷ்டவர்க்கப்படி என்ன பரல் வாங்கியிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஜபத்துக்கு நிறைய இருக்குது சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியாது அதனால் நீங்கள் ஜாலத்தை பார்த்துங்க டேட்டா பார்த்து டைம் கொடுங்க நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் பண்ணி விடுங்க லேட் லெட் மூலம் அனுப்புங்க ஓட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நேரம் அங்கேருந்து செலவு பண்ணி போத்தார் தூத்துக்குள்ளே தான் ஜாதகம் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு தூத்துக்குள்ளேருந்து அவர் அங்கே வந்துட்டு போகிறதுக்கு வேலையை விட்டு விட்டுட்டு வர முடியுமா ஆயிரம் நேரம் செலவாகும் அதுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறது தான் எங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பர் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதில் போட்டுட்டிங்கன்னா போட்டுட்டு நீங்கள் அங்கேயிருந்து இருந்த இடத்துலேருந்தே உட்காந்துட்டு ஃபோனில் கேட்கலாம் நீங்கள் என்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ உலகம் பிள்ளை ரெண்டு லட்சம் பேர் பார்த்துட்டு ஏன்னா ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பார்த்து ஒரு மூணு மாதம் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறேன் மூணு மாதம் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் கேட்டுக்கிட்டு ஒன் டைம் வாங்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த நேரத்தை உங்களை கூப்பிடுவேன் அதனால் கூப்பிடமா இருக்க மாட்டேன் கண்டிப்பாக கூப்பிடுவேன் உங்களை வச்சு தான் நான் நீங்கள் நல்லா இருந்தால் நான் நல்லா இருந்த மாதிரி நான் நல்லா இருந்தால் நீங்கள் நல்லா இருந்த மாதிரி உங்கள் ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை உங்கள் ஆதரவு பேராதரவு எங்களுக்கு தேவை மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு புதிய எபிசோடெலாம் ஆரம்பிக்கிறது நல்லா இருக்குது இது செஞ்சுட்டு போய் நாளைக்கு வந்து டிவியில் வர வாய்ப்பே இருக்குது எல்லாம் உங்களை வச்சு தான் இப்போ நம்ம விருச்சல கணத்தை பார்க்கும்போது இந்த விருச்ச ராசிக்காரங்களுக்கு ஏழரை நாள் சனி முடியும் தருவாயில் இருக்கிறது இன்னும் ஒன்றரை வருஷம்தான் போகும்போது நல்லா சேர ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஜென்மத்தில் வந்து குரு உட்கார்ந்துருக்கனால விருச்ச ராசிக்காரங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் ராசி லக்கணம் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா சிக்கலும் தாதியம் தான் குரு பயிற்சி சாதகம் இல்லாமல் இருக்குது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அந்த காலத்தில் ஜென்மத்தில் குரு ரொம்ப காட்டுக்கு போனாங்க நாடு கடத்தப்பட்டு இப்போ வந்து நாடு கடத்தப்பட்டது இல்லாட்டி கோர்ட்டு கேஸு எல்லாம் இந்த மாதிரி வரும் விருச்ச ராசிக்காரங்க கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க இந்த விருச்ச ராசிக்காரங்களை குரு தர்ஷனம் தான் தப்பிச்சுக்கிட்டாங்க செவ்வாய் சர் செவ்வாய் தர்ஷனம் தான் தப்பிச்சுக்கிட்டாங்க சூரிய திசை சந்திர தர்ஷனம் இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது வேறு எந்த திசையும் நடந்தாலோ அவங்களுடைய ஜாதகத்தில் கொஞ்சம் சிக்கல் இந்த இவங்க கல்யாணம் ஆகி இருந்து இருந்து மனைவியுடைய ஜாதகம் இல்லாஞ்சின்னா கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாமல் தப்பிச்சுக்கிட்டாங்க பிரச்சனை வந்து வெளியே வந்துடுவாங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல ஏன்னா மனைவி வச்சு தான் உங்களுக்கெலாம் வாழ்க்கை எல்லாருக்குமே உலகத்தில் எல்லாருக்குமே கடவுளோடு இருக்கட்டும் லட்சுமி வச்சு தான் நாராயணன் பார்வதி வச்சு தான் சிவனு சரஸ்வதி வச்சு தான் பிரம்மாவை இப்படி இருக்கும்போது
குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அது ஒரு உங்கள் நெட்ஒர்க் மாதிரி ஆகிடும் விருச்சராசி நெட்ஒர்க் இவர் இவருடைய மனைவி அவனை குழந்தை நெட்ஒர்க் மாதிரி பார்த்துக்கணும் நமக்கு நல்ல அப்புறம் பிள்ளைங்க மனைவி அதனால் தான் நமக்கு வேலை செய்யும் அதனால் வந்து நீங்கள் அதையும் பார்த்துங்க உங்கள் தாய் தந்தைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடலாம் செஞ்சிங்க அதுக்கண்டு அடுத்த எபிசோடில் வந்து உங்களுக்கு தனுசு தனுசு ராசி தனுசு இலக்கணம் மகர ராசி மகர இலக்கணம் கும்பராசி கும்பலக்கணம் மீன ராசி மீன் இலக்கணம் சந்திப்போம் சரி மீண்டும் சந்திப்போமா வணக்கம்